السلام علیکم کلاس سکس آج ہم مفرد اور مرکب جملے کریں گے صحیح کتاب کا صفحہ ایک سو پانچ نکال لیجئے اور اس میں جو گرامر دیوی ہے وہ ہم نے کرنی ہے بار بار بتاتی ہوں میں آپ کو کہ اس دفعہ نردبان جو ہے وہ شامل نہیں ہے آپ کے نصاب میں جتنی گرامر ہے وہ اردو کی جو نیو بک ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں چمپا چمپا کے اندر سے ہی ساری گرامر کی ہے اس کے تمام پیجز میں آپ کو بتاتے رہتی ہوں کہ ہم آج یہ پیج کر رہے ہیں اب یہ پیج کر رہے ہیں تو آج ہم مفرد اور مرکب جملے کریں گے جس کے لیے آپ پیج کھولیں گے ایک سو پانچ اب مفرد جملے کیا ہوتے ہیں کسے مفرد جملے کہتے ہیں اب تعریف پڑھئے ایسے جملے جن میں صرف ایک فیل استعمال ہوا ہو مفرد جملے کہلاتے ہیں ایسے جملے جس میں صرف ایک فیل استعمال ہو فیل کیا ہوتا ہے پتہ ہے نا آپ کو فیل کام جملے میں اگر کوئی بھی کام پایا جا رہا ہے کسی کام کا ہونا یا کرنا تو وہ فیل کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو مثلا میں نے دھوبی کو کپڑے دیئے میں نے دھوبی کو کپڑے دیئے اس میں ایک ہی فیل ہے ٹھیک ہے تو یہ جملہ مفرد جملہ ہے اب مرکب جملے کی آپ دیکھئے مرکب جملہ وہ جملہ جو دو یا دو سے زیادہ مفرد جملوں کو ان کے باہمی تعلق کی وجہ سے کسی حرف کے ذریعے ملا کر بنایا گیا ہو مثلا سورج صبح کو نکلتا ہے اور شام کو غروب ہوتا ہے اب اس میں دو فیل آگئے ہیں سورج نکلنا صبح کو نکلتا ہے اور شام کو غروب ہوتا ہے باہمی تعلق کیسا ہے باہمی تعلق یہ ہے کہ سورج سے متعلق یہ تعلق بتایا جا رہا ہے نا کہ سورج جو ہے وہ سورج صبح کو نکلتا ہے اور شام کو غروب ہوتا ہے اب اس دونوں جملے میں دیکھئے اس میں دو ہیں یعنی کہ فیل جو ہے وہ دو دفعہ آ رہا ہے نکلتا بھی فیل ہے نکلنا بھی فیل ہے اور غروب ہونا بھی فیل ہے آ رہا ہے بچوں سمجھ میں میری بات آپ کو کلاس سیکس سمجھ کے کریے سورج صبح کو نکلتا ہے اور شام کو غروب ہوتا ہے اوپر والے جملے میں یعنی مفرد جملے میں صرف ایک فیل تھا میں نے دھوبی کو کپڑے دیئے اور کچھ نہیں تھا اس میں لیکن جو مرکب جملہ ہے اس میں فیل دو مرتبہ آ رہا ہے سورج صبح کو نکلتا ہے اور شام کو غروب ہوتا ہے تو آپ کو بچوں سمجھ میں آیا ہے نا مفرد جملہ کسے کہتے ہیں اور مرکب جملہ کسے کہتے ہیں اچھا آپ نیچے دیکھئے جو دائرہ بناوا ہے بلیک کلر کا ورنا مگر لیکن کیونکہ بلکہ اور کا استعمال کر کے سادہ جملوں کو مرکب جملوں میں تبدیل کیجئے نمبر ون دیکھئے میں نے اسے بہت سمجھایا اس نے ایک نہ سنی اب یہاں پر دونوں جملوں کے بیچ میں اس دونوں جملوں کے بیچ میں جملہ نمبر ون دیکھئے میں نے اسے بہت سمجھایا مگر اس نے ایک نہ سنی وہ امتحان میں اول آیا کیونکہ اس نے دل لگا کر تیاری کی تھی میں اسے دوست نہیں بلکہ بھائی سمجھتا ہوں سوچ سمجھ سے کام کرنا چاہیے ورنہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے ہمت کرو گے تو آگے ہمت کرو تاکہ آگے بڑھو ہمت کرو تاکہ آگے بڑھو وہ بہت تیز دوڑا مگر اول نہ سکا لیکن بھی آتا ہے بہت تیز دوڑا لیکن اول نہ سکا صحیح یہ آج جملہ میں نے بتایا آپ کو یہ جملہ کس کے ہیں یہ مرکب ہے اس کو ہم نے مرکب جملہ میں تبدیل کیا ہے کچھ الفاظ لگا کر ٹھیک ہے اور اس میں دو فیل آ رہے ہیں میں نے اسے بہت سمجھایا اس نے ایک نہ سمجھایا بھی فیل ہے اور سننا بھی فیل ہے اول آیا فیل ہے آیا امتحان دل لگا کر تیاری کرنا دو فیل آ رہے ہیں آگیا آپ کو سمجھ میں ہے نا ٹھیک ہے تو یہ مفرضہ مرکب جملے کی آپ کے سائز مکمل کرو گے کتاب دیوی ہے پین سے کتاب پہ کریے اور آپ پین سے جو ہے کپ پہ کریں گے اب صفحہ نمبر ایک سو چھے دیکھئے ایک سو چھے پہ آپ کو درخواست لکھنا ہے پہلے میں نے آپ کو خط لکھنے کی بتایا تھا کہ خط کیسے لکھا جاتا ہے خط میں لکھوا چکی ہوں آپ کو ٹھیک ہے دیکھ لیجئے لکھوایا ہے یا نہیں نہیں تو پھر مجھے آپ گروپ پہ بتا دیجئے گا تو پھر میں خط کروا دوں گی ابھی فی الحال ہم درخواست لکھتے ہیں یہاں پہ انہوں نے ایک نمونہ دیا ہے میں اس کو پڑھ رہی ہوں آپ بھی پڑھئے ہمارے سرکاری محکمے 
کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے بر وقت کاروائی نہیں کرتے یہ تصویر اس کی جیتی جاگتی مثال ہے اس سڑک کی تعمیر پر کروڑوں روپے خرچ ہوئے برسوں لگے لیکن تعمیر اتنی ناقص تھی کہ زیر زمین موجود پانی کی پائپ لائن پائپ لائن پھٹتے ہی کچھ ہی عرصے میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی اب یہاں ہر وقت پانی جمع رہتا ہے اور گاڑیوں کا گزرنا محال ہے رات کے اوقات میں اکثر حادثات کا اندیشہ رہتا ہے لیکن متعلقہ محکمے کے اہلکاروں کے کانوں پر جون تک نہیں رہتی جون رہنا محاورہ ہے مطلب انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کوئی ان پر اثر نہیں ہوتا تو ایسے ہی حال کچھ ہمارے کراچی کا بھی ہے سڑکیں ٹوٹی پوٹی ہیں پانی بہ رہا ہے پائپ لائن کبھی پھٹ جاتی ہے گٹر لائن خراب ہو جاتی ہے گٹر کے جو ہے وہ ہیں وہ پڑتے ہیں ہے نا تو اس سلسلے اس تمام مسائل کے لیے ہم خط لکھ درخواست لکھتے ہیں کس کو لکھتے ہیں اس تمام کام کس کا ہے بیٹا بلدیہ والوں کا ٹھیک ہے کون کرتا ہے سارے کام کون کرواتا ہے بلدیاتی ادارے کرواتے ہیں بلدیہ ایک ادارہ ہے جو کہ سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ پانی کی گٹر لائن وغیرہ جو گٹر ہیں جو نالے ہیں کچرا ہے یہ سارا کام کس کے ذمے ہے بلدیہ کے ذمے ہے اب جب بلدیہ کے جو ملازمین ہیں یا جو افسران ہیں جو کروڑوں پیسہ حکومت سے اس مد میں لیتے ہیں کونسلر ہیں وہ بلدیہ اس میں آتے ہیں ان کا کام ہے کونسلر سے اوپر آلے آلے اعلیٰ عہدے دران ہیں ان کا کام ہے لیکن وہ کیا کرتے ہیں جو بجٹ اس لیے رکھا جاتا ہے جو پیسے اس کے لیے رکھے جاتے ہیں ان کاموں کے لیے وہ بجائے یہ کہ وہ پیسہ لگا کر کام کروائیں سڑکوں کی مرمت کرائیں گٹر لائن پائپ لائن بنوائیں وہ کیا کرتے ہیں وہ پیسے کھا جاتے ہیں کونسلر بھی کھا جاتا ہے کونسلر سے اوپر والے لوگ کھا جاتے ہیں تو ہمارے شہر کراچی کا جو حال نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایسے مناظر آپ کے نظر سے اکثر گزرتے ہوں گے بالکل صحیح بات ہے ہم تو روز آتے جاتے دیکھ رہے ہیں تصویر کے ساتھ کیا لکھا ہے جو ہم نے پیراگراف پڑھا ہے تصویر دی ہوئی ہے اور ساتھ جو دیا ہوا ہے جو بھی میں نے ریڈ کرا اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے پہلے جملے میں جو خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ آپ اس سے متفق ہیں بالکل متفق ہیں ہے نا اچھا اس تصویر کے حوالے سے افسر بلدیات کو ایک درخواست لکھی درخواست کی ابتدائی اختتامیہ جملے دیے گئے ہیں درخواست کے متن کے طور پر تصویر کے ساتھ دیے گئے جملوں کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اب میری بات سمجھیے خط کا نمونہ آپ کے سامنے ہے صحیح خط جس طرح میں نے آپ بتایا تھا کہ مضمون تین پیراگراف پہ لکھا جاتا ہے ابتدائیہ متن اور اختتام صحیح خط کا بھی یہی اصول ہوتا ہے خط بھی جو ہے ابتدائیہ متن اور خاتمہ تینوں پیراگراف پر مشتمل ہوتا ہے اب ابتدائیہ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں دیکھیے جیسے ایڈریس ہے ہے نا رائٹ سائڈ پر ہم ایڈریس لکھا ہوا ہے خط میں بھی ہم یہاں ایڈریس لکھتے ہیں درخواست میں بھی یہاں پہ جس کو لکھا جا رہا ہے ٹھیک ہے بسم تعالیٰ بسم اللہ صاحب نے شروع کیا اور پھر بقدمت جناب افسر بلدیات جناب علی ہے نا اور تین لائنیں جنہوں نے چھوڑ دی ہیں خالی یہ کس کی ہیں یہ متن کی ہیں متن سے مراد نفس مضمون کس موضوع پہ آپ لکھ رہے ہو آپ کیا لکھنا چاہتے ہو جو ہم شروع کریں گے نا وہ چیزیں ہم اس تین لائنوں میں لکھیں گے لیکن طریقہ کار پورا اس کے بھی مارکس ہوتے ہیں اگر بورڈ میں پیپر ہوتا ہے ہم نے یہ چیزیں ابتدائیہ صحیح لکھ دیا اختتامیہ صحیح لکھا تاریخ صحیح لکھی اور ہمیں نفس مضمون نہیں آ رہا تو اس کے بھی نمبر ہیں صحیح لیکن بہرحال میں ابھی آپ کو سکھا رہی ہوں تو آپ کو پورا سیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے آپ نے کاپی کا پر سوال کاپی کرنا ہے ٹھیک ہے اور کاپی کرنا ہے کہ اس تصویر کے حوالے سے افسر بلدیات کو ایک درخواست لکھیے ٹھیک ہے آپ جو ہیں سوال لکھیں گے افسر بلدیات درخواست لکھیں گے کس بارے میں کہ ٹوٹ پھوٹ سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ اور مرمت کے لیے ٹھیک ہے افسر بلدیات کو ایک درخواست لکھیے جس میں اعلیٰ بلدیاتی حدران کی توجہ اس مسئلے کی طرف جو ہے وہ کرا اس مسئلے کی نشاندہی کریں وغیرہ اچھا درخواست کیا ہے دیکھیے پہلے آپ نے لکھا ابتدائیہ میں بسم اللہ تعالیٰ لکھا بسم ہی تعالیٰ بخت میں جناب افسر بلدیات جناب علی ٹھیک ہے جناب علی میں آپ یہاں کیا لکھو گے جو اوپر پیراف دیا ہے اس میں سے آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ میں آپ کی توجہ اپنے شہر کی سڑکوں کی طرف دلانا چاہتی ہوں 
ठीक है सड़क की तार में करोड़ों रुपये खर्च हुए ऊपर से आप ले सकते हैं बरसों लगे लेकिन तामीर जो है वो नाकस थी जिसकी वजह से जेर ज़मीन मौजूद पानी की पाइप लाइन फट गई और कुछ अर्से बाद टूट टूट का शिकार हो गई अब यहाँ पर हर वक्त पानी जमा रहता है और गाड़ियों में गुजरना मुश्किल है रात के अवत भी अक्सर हादसा हो जाते हैं ये नफ्स मजमू आप इसमें से लिख सकते हैं सही उसी को जो है आप नीचे कॉपी कर सकते हैं कि जनाब अली गुजारिश ये है कि गुजारिश ये है कि मैं आपकी तवज्जो अपने शहर की नागफ्तवा शहर की सड़कों की सूरत हाल की तरफ दिलाना चाहती हूँ ठीक है मेरे शहर में हर तरफ जो है वो शहर की सड़कों का बुरा हाल है जबकि करोड़ों रुपये खर्च हुए और बरसों लगे मगर तमीर अच्छी नहीं थी या नाकस थी कि जेर ज़मीन मौजूद पानी की पाइप लाइन फटते ही ज़मीन जेर ज़मीन किसे कहते हैं ज़मीन के नीचे जो पाइप लाइन थी वो फट गई और फिर टूट फुट का शिकार हो गई और भर वक्त यहाँ पानी जमा रहता पानी जमा होने की सूरत में क्या और लोगों को दफ्तर पहुँचने में देर हो रही है बच्चे स्कूल नहीं जा सकते आने जाने में दुशारी हो रही है या आसान लफ्ज़ में भी अपने तरफ भी लिख सकते हैं ठीक है उसके बाद आखिर में आप लिखेंगे मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जो है इन मसले की तरफ बल्दियाती इदारों की तोज्जो दिलाएँ बल्दियाती अफसरान की तोज्जो इस मसले की तरफ दिलाएँ ये कहकर आप जो तारीख़ लिखोगे आप जल्द कार्रवाई की मंतज़र अली बेजिम लिखना नाम नहीं लिखना सही है तो इस तरीके से आपने ये पूरी दरख्वास्त लिखनी है अगर कोई मसला दरपेश होता है नहीं समझ में आता है तो ग्रुप पर फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं कि अगर कुछ नहीं समझ में आया है जब लेक्चर जिस दिन डिलीवर होगा उस दिन आप मुझे बता देंगे यानी कि मंडे को सेवन सेप्टेम्बर है ना तो उस दिन आप मुझे फिर बताओगे कि मिस मुझे इसमें ये मसला है या जो भी है ठीक है इस तरीके से आपका जो है मैंने दो काम कराए हैं आज उर्दू कवायद में एक आपको मुफरद और मरकब जुमले की पहचान कराई है दूसरे आपको दरख्वास्त लिखने का तरीक़ार समझाया है जो कि आपकी किताब में भी मौजूद है कि किस तरीके से करना है इसको पढ़ेंगे रीड करेंगे रफ पेज पर आप पहले कर लीजिए ठीक है और फिर इसको कॉपी पे कर दीजिए सही और रफ़ पेज पे करके आप वॉइस मैसेज के थ्रू भी मुझसे पूछ सकते हैं ठीक है ग्रुप पे आप वॉइस मैसेज करके कि मिस मैंने ये लिखा है ये सही है या गलत है ग्रुप पे तो हम ऑनलाइन होते हैं ना तो मैं उस वक्त फिर आपका मैसेज जो है वो सुन लूँगी और फिर जवाब दे दूँगी आपको कि मिस मैंने ये लिखा है और फिर पढ़ दीजिए जो लिखा है उसको आप रीड कर दीजिए जैसे मैं आपको रीड करके बता रही हूँ ना ऐसे आप भी रीड करके बता दो बाकी तरीके का तो लिखा हुआ है जो नफ़ से मजबून है मिस मैंने ये लिखा ये सही है या गलत है वो रीड करके पूछ लें तो फिर मैं आपको ऑनलाइन ही उसका जवाब बता दूँगी सही है अब अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़